ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു മൈ ന്യൂ വീഡിയോ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് ക്ലാസ് ഫൈവ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഫൈവിലെ പോകാം ദ ലേസി ഫ്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ലെസൺ ആണ് മടിയനായ ഒരു തവള നമ്മൾ ലെസണിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ ദിവസവും പറയുന്ന പോലെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം ഒപ്പം തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം നമുക്ക് ലെസണിലേക്ക് പോവാം ദ ലേസി ഫ്രോക്ക് മടിയനായ തവള ഓൺ എ സ്കൂൾ ഡേ യു ആർ ബിസി സ്റ്റഡിയിങ് പ്ലേയിങ് ആൻഡ് ചാറ്റിങ് വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ദിവസം നമ്മൾ വളരെ ബിസി ആയിരിക്കും ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവും കളിക്കാനുണ്ടാവും ഫ്രണ്ട്സിനോട് സംസാരിക്കാനുണ്ടാവും അല്ലേ വെൻ യു ഹാഡ് എ ഹോളിഡേ ഫ്രം സ്കൂൾ വാട്ട് ഡു യു ഡു നീ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹോളിഡേ അവധി ദിവസം കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും വുഡ് യു ബിഹേവ് എ ലിറ്റിൽ ലൈക്ക് ദ ഫ്രോഗ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് പോം ഈ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോവത്തിലെ ഈ പദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തവളയെ പോണാണോ നിങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് പെരുമാറുന്നത് നോക്കാം ആ തവള എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഫ്രീഡ് ഈസ് എ വെരി ലേസി ഫ്രോഗ് ഹു ലോസ് ഓൾ ഡേ അപ്പോൺ എ ലോഗ് ഹി ഓൾവേസ് മാനേജസ് ടു ഷേർക്ക് ഡൂയിങ് എ സിംഗിൾ സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് വർക്ക് His poor old mother calls in vain. Come in and help. He does not bother. To move two inches, much preferring. To be extremely hard of hearing. He lies there in a silent heap and stays conveniently asleep. Fred is a very lazy frog. Fred is a very lazy frog. Fred is a very lazy frog. who lolls all day upon a log log nu parnale nammal oru maram oru maram undu adu murichu eduthal adinu oru piece idu oru kashna da ingane le ingane oru kashna namukku kittu appo ingane ulla tadiyada bhagathine aanu nammal log nu parnale appo ingane oru log tadiyana mugalilana nammade fred tavala ആ കിടന്ന് കിടക്കുന്നത് ഹു ലോസ് ഓൾ ഡേ അപ്പോൺ എ ലോ അവന് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു തടിക്കഷ്ണത്തിന് മണ്ടയിൽ കിടക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഹി ഓൾവേസ് മാനേജ് ജസ്റ്റ് ടു ഷിർക്ക് ഷിർക്ക് മീൻസ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെയ്യാൻ പ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനാണ് ഷിർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യത്തില്ല ഹി ഓൾവേസ് മാനേജ് ജസ്റ്റ് ടു ഷിർക്ക് ഡൂയിങ് എ സിംഗിൾ സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് വർക്ക് ഒരു ജോലിയുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം പോലും അവൻ ചെയ്യത്തില്ല അവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജോലിയാണെങ്കിലും അവൻ ചെയ്യില്ല ഹിസ് പോർ ഓൾഡ് മദർ കോൾസ് ഇൻ വീൻ അവൻ്റെ പാമ്പ് പിടിച്ച പ്രായം ചെന്ന അമ്മ അവനെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്തോ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കമ്മിൻ ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് പാവം ആ അമ്മ പ്രായം ചെന്ന അമ്മ യു എന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യ വരൂ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യ എന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഡ് ചെല്ലുമോ ഹി ഡസ് നോട്ട് ബോതർ അവനത് ശ്രദ്ധിക്കാറേ ഇല്ല അവനത് അമ്മ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാറേ ഇല്ല ടു മൂവ് ടു ഇൻജസ് മച്ച് പ്രിഫറിങ് ടു ബി എക്സ്ട്രീംലി ഹാർഡ് ഓഫ് ഇയറിങ് എക്സ്ട്രീംലി ഹാർഡ് ഓഫ് ഇയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡഫ് ഡഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെവി കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തവനെ പോലെ ടു മൂവ് ടു ഇൻജസ് മച്ച് പ്രിഫറിങ് ടു ബി എക്സ്ട്രീംലി ഹാർഡ് ഓഫ് ഇയറിങ് ഇതൊന്നും അവൻ കേൾക്കുന്നില്ല അമ്മ വിളിച്ചത് കേൾക്കത്തേ ഇല്ല അവൻ ചെവി കേൾക്കാത്ത ഒരാളെ പോലെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ചസ് അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ട് അവൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് കിടക്കും ഓ കേട്ടില്ല അമ്മ പറഞ്ഞ് കേട്ടില്ല എന്ന മട്ടിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ നാലോ ചെക്ക് രാവിലെ അമ്മ സ്കൂളിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാവിലെ വന്ന് വിളിക്കും മോനെ എണ്ണീറ്റേ അല്ലെ മോളെ എണ്ണീറ്റേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടേ നമ്മൾ ഇച്ചിരിയോട് ഒന്ന് ചുരുണ്ട് കൂടി ഒന്ന് കിടക്കും അമ്മ വിളിച്ചാൽ കേട്ട് പോലും ഇല്ല എന്ന മട്ടിൽ അല്ലേ ഹി ലൈസ് ദേർ ഇൻ എ സൈലൻറ്റ് ഹീപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റേസ് കൺവീനിയൻലി അസ്ലി അങ്ങനെ അവന് ചുരുണ്ടുകൂടി ആ ലോഗിൻ്റെ മുകളിലിരുന്ന് വീണ്ടും അവൻ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഉറങ്ങി കൺവീനിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് ഏറ്റവും എന്താ സുഖപ്രദമായ രീതിയിൽ അവിടെ കിടന്ന് അവന് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും ഇഫ് എ ലേഡി ഫ്രോ ഹോപ്സ് പാസ്റ്റ് യു ഹാഡ് തിങ്ക് ഹി വുഡ് ഗെറ്റ് എ പല്ലാസ് to go and help her on her way but no i am ashamed to say that when a lady frog comes by he does not open up one eye if a lady frog hopes lady frog nu parneya fred inde wife 
ഹോബ്സ് ഹോബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാടി ചാടി വരുന്നതിനാണ് അത് തവള പോകുന്ന മൂവ്മെൻ്റ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ചാടിയാണ് പോകുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ ഹോബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലേഡി ഫ്രോ ഇങ്ങനെ ചാടി ചാടി വരും യു ഹെഡ് തിങ്ക് ഹീ വുഡ് ഗെറ്റ് എ പല്ലാസ് ആ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഫ്രെഡിൻ്റെ വൈഫ് ഒന്ന് വിളിച്ചാലെങ്കിലും അവനെ ഇന്നിക്കുമെന്ന് ടു ബോ ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ഹെയർ ഓൺ ഹെയർ വേ ബോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുനിച്ച് റെസ്പെക്റ്റൊക്കെ കാണിക്കുന്നതിനാ ബോ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ തലയൊക്കെ കുനിച്ചിട്ട് അവൻ അവൻ്റെ വൈഫ് എന്താണോ പറയുന്നത് ആ രീതി ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ബട്ട് നോ ഐ എം അഷീം ടു സേ പക്ഷേ എന്താണ് എനിക്ക് നാണം കേടുണ്ട് അഷീംഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നാണം കേടുണ്ട് ഇത് പറയാൻ എന്താ ദർ ബെന ദ ലേഡി ഫ്രൂ കം ബൈ ഹി ഡസ് നോട്ട് ഓപ്പൺ അപ്പ് വൺ ഐ അവൻ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഒരു കണ്ണു പോലും ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കത്തില്ല ഈ ലേഡി ഫ്രോക്കിനെ അപ്പം എന്ത് മടിയനാന്ന് നോക്കി അമ്മ ജോലി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യത്തില്ല വൈഫ് ജോലി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യത്തില്ല ഒന്നും ചെയ്യാതെ രാവിലെ മുതൽ വയ്യോളും പിന്നെ രാത്രിയിൽ എല്ലാം ഉറങ്ങുന്ന ഒരു ഫ്രോക്ക് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവധി ദിവസം ഉള്ളെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ജോലികളൊക്കെ വീട്ടിൽ പാരൻസിനെ ഒക്കെ നമുക്ക് സഹായിക്കാം ബ്രദറോ സിസ്റ്ററോ ഉണ്ട് അവരെ സഹായിക്കാം നമ്മുടെ റൂമൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ജോലികളുണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ജോലികളും നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം അനോണിമസ് എന്ന് ഇവിടെ ഒരു വേർഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും അർത്ഥം എന്നറിയാമോ ഈ പോം എഴുതി ആരാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല പണ്ട് മുതലേ കേട്ടു വന്ന ഒരു പോം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ മോറൽ എന്താണ് ഒരിക്കലും ഫ്രെഡിനെ പോലെ ആകരുത് ഫ്രെഡ് ഒരു ലേസി ഫ്രോഗാണ് അതിനെ പോലെ ഒരിക്കലും ആവരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മോനെയോ മോളെ അമ്മ ഇഷ്ടപ്പെടുവോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹസ്ബൻഡിനെ വൈഫ് വൈഫിനോ നെയോ പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുവോ ഹസ്ബൻഡോ വൈഫോ ഇഷ്ടപ്പെടുവോ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് ന്യൂ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ പറയാം ലോൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ലൈ എറൗണ്ട് ലേസ്ലി വെറുതെ കിടക്കുന്നതിനാണ് ലോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ലോക്ക് ട്രങ്ക് ഓഫ് എ ട്രീ ദാറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ കട്ട് അതായത് ഒരു മരത്തിൻ്റെ മുറിഞ്ഞ കുറച്ച് ഭാഗം ഷിർ ടു നോട്ട് ഡു സംതിങ് യു ഷുഡ് ഡു നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനാണ് ഷിർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ വെയിൽ യൂസ്ലെസ് അല്ലേ ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാതെ വിളിക്കും പ്രിഫർ ലൈക്ക് സംതിങ് ബെറ്റർ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം ഹാർഡ് ഓഫ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡഫ് ചെവി കേൾക്കാത്ത ആൾ ബോ ടു ബെൻഡ് യുവർ ഹെഡ് ടു ഷോ റെസ്പെക്ട് നമ്മൾ തല കുനിക്കുന്നതിനാണ് ബോ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ട് ലെറ്റ് ആസ് റേ വാട്ട് ഡി ദ ഫ്രോഗ് ഡു ഓൾ ദ ഡേ ഓൾ ദ ഡേ ആ ദിവസം മുഴുവൻ ആ ഫ്രോഗ് എന്താണ് ചെയ്തത് ദ ഫ്രോഗ് ലോൺ അപ്പോൾ എ ലോഗ് ഓൾ ദ ഡേ ആൻഡ് നെവർ ഡി ഡ സിംഗിൾ സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് വർക്ക് അവൻ വെറുതെ മടി പിടിച്ച ഒരു കഷ്ണം മരത്തടിയുടെ മുകളിൽ കിടക്കുക ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അവന് ഒരു ചെറിയ ജോലി പോലും ഒരു ഒരു ജോലിയുടെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ അതാണ് സിംഗിൾ സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് വർക്ക് എന്നാണ് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലിയുടെ ഒരു ശകലം പോലും ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം പോലും അവൻ ചെയ്യത്തില്ല ബിസൈഡ്സ് ലേസി വാട്ട് അതർ വേഡ്സ് യു ക്യാൻ തിങ്ക് ഓഫ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഫ്രോഗ് ഈ ഫ്രോഗിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ലേസി എന്നല്ലാതെ ബാക്കി എന്തൊക്കെ പറയാം ഹിൻ്റെ ഹൗ ഹി ബിഹേവ്ഡ് വിത്ത് ഹിസ് മദർ വെൻ ദ ലേഡി ഫ്രോഗ് വോക്ക് ബൈ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ലേഡി ഫ്രോഗ് വന്നപ്പോഴും അമ്മ വിളിച്ചപ്പോഴും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണോ അവൻ ബിഹേവ് ചെയ്ത് ആ രീതിയിൽ അവനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാം ബിസൈഡ്സ് ലേസി അതർ വേഡ്സ് ലൈക്ക് ഐഡിൽ ഐഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മടി എന്നാണ് അർത്ഥം യൂസ്ലെസ് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവൻ ആൻഡ് റൂഡ് ക്രൂരൻ അല്ലേ ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഫ്രോഗ് റൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും മര്യാദയില്ലാത്തവൻ അല്ലേ അമ്മ പ്രായം ചെന്ന അമ്മ വന്ന് വിളിച്ചണക്കുകയും വരാത്ത ആളായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ദ പോയം വെൻ ദ ഫ്രൂക്സ് മദർ കോൾ ഹിം ഹി പ്രിറ്റൻഡ് ടു ബി ഡെഫ് അവൻ്റെ അമ്മ
ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ഗെയിം കളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരോടുള്ള ഇഷ്ടമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹോബീസ് ഹോബീസ് എന്താണ് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയം എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ഐ ലവ് ഐ ലൈക്ക് ഐ ഡോൺ മൈൻഡ് ഐ ഡോൺ ലൈക്ക് ഐ ഹേറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് തുടക്കം ഇതൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഈ വേർഡ്സ് തുടങ്ങി നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതാണ് പറയണം കേട്ടോ ഐ ലവ് ടു ഹെൽപ്പ് മൈ മദർ എൻ്റെ അമ്മയെ സഹായിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ലൈക്ക് ടു പ്ലേ ഫുട്ബോൾ എനിക്ക് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഐ ഡോൺ മൈൻഡ് ഡൂയിങ് സം ഹൗസ് ഹോൾഡ് വർക്ക്സ് ഞാൻ വീട്ടിലെ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാറില്ല ഐ ഡോൺ ലൈക്ക് സംബഡി ഹൂട്ട് ടോക്സ് രൗഡ്ലി ഉറക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഐ ഹേറ്റ് ഡോട്ടി പീപ്പിൾ മോശം ആൾക്കാരെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഹേറ്റ് മീൻസ് വെറുക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വെറുക്കുന്നു ഡേർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ട്രൈ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സം ഫ്രം യുവർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഓൾസോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇതുപോലത്തെ എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയണം ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ കേട്ടോ സേലോ ആഡ് വൺ മോർ മാച്ചിങ് വേർഡ് ടു ഈച്ച് പെയർ വൺ ഹാസ് ബീൻ ഡൺ ഫോർ യു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരുപോലെ പറയുന്നത് നോക്കി കുറച്ച് ലോഗ് ഫ്രോഗ് ഡോഗ് ഒരു റൈമിങ് പോലെ അല്ലേ ജി അവസാനം വന്നത് ഡോഗ് ലോഗ് ഫ്രോഗ് ഡോഗ് അതുപോലെ വേർഡ്സ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം ഇതുപോലെ നോക്കാം ഷിർക്ക് വർക്ക് ഡാർക്ക് വെയിൻ ഡേ പെയിൻ പ്രിഫറിങ് ഹിയറിങ് ഡ്രോയിങ് ഹീപ് കീപ് ഡീ പാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് വേ സേ പേ ഈ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആർ ദീസ് ഇതിനെന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ റൈമിങ് വേർഡ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും എങ്ങനെയാണ് റൈമിങ് വേർഡ്സ് എന്താണ് സ്പെല്ലിങ് നോക്കാം റൈമിങ് റൈമിങ് വേർഡ്സ് എന്നാണ് നമ്മളിതിനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ ലെസൺ ഇവിടെ തീരുകയാണ് താങ്ക് യു ആൻഡ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ വേറൊരു വീഡിയോയുമായി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം